Dobar dan i dobrodošli. Gledajte emisiju Bolje sprečiti na televiziji Zdravlje. Moje ime je Ana Mandić, a kao što ste navikli, sreda nam je rezervisan za priču iz oblasti ortopedije. Današnja tema je lečenje deformiteta stopala. Sagovornik televizije Zdravlje je major dr. Goran Lekić, specijalista ortopedije u Vojnomedicinskoj akademiji. Dobar dan i dobrodošli na televiziju Zdravlje. Budući da je naziv naša emisija Bolje sprečiti, žala sam da negde napravim uvod u smislu prevencije. Da li mi i kada je i ova tema u pitanju, negde često zanemarimo svoje zdravlje i pokušavamo da ukoliko uočimo neki deformitet, sami probamo nešto, bilo da promenimo obuću, bilo da uzmemo nešto, da kupimo od krema ili nekih adekvatnih pomagala koje nam se preporučuju, bilo prijateljica, komšenica i tako dalje, tek onda kasnije se obratimo stručnom licu. Po suštini to jeste osnovni problem što se ljudi uglavnom, pogotovo kod deformiteta stopala, da kažem, uslovno kasno jave lekaru na pregled, jer sam deformitet stopala nije toliko teško uočiti. Znači, sam čovek primeti, bilo da se radi o čukli ili, kako mi stručno kažemo, haluksu, valgusu, bilo da se radi o ravnom stopalu, čovek primeti, a onda pribegava samo lečenju, kao što ste rekli, korišćenju raznih preparata i saveta komšinica, prijatelja i rodbine, a mislim da je najpametnije kada primeti neki deformitet, da se javi lekaru, znači to je najčešći ortoped ili fizijatar koji će napraviti pravilnu diagnostiku i dati pravilan savet i tu dođemo do prevencije, znači gde je veoma važno sprečiti nego lečiti, znači da na adekvatan način, adekvatan pristup, nošenjem adekvatne obuće možemo da sprečimo veliki broj problema, odnosno u ovom slučaju deformiteta stopala. Kako bi trebalo da bude obuća? Pa u principu, mi ortopedi volimo da kažemo ortopedska obuća. To je znači anatomska obuća prilagođena stopalu. Ona podrazumeva uglavnom anatomski uloža koji će da podrži naše stopala, da podrži svod stopala i kažemo široko obuće. Jer veliki broj deformiteta stopala, konkretno čukalj kao nešto najčešće sa čim se mi srećemo, je definitivno povezan sa modernim stilom života. Znači to su visoke potpetice kod žena, uske cipele kako kod žena, tako kod muškaraca. Jer postoje neka stara istrada Znači, dan danas imamo kulture u kojima ne postoji obuća, kod kojih praktično, da kažemo, deformitet stopala može da se zanemari, odnosno ne postoji. I s druge strane imamo jednu kulturu koja je svima poznata, znači to je velika zemlja, Japan, koji dok su ko nosili svoju tradicionalnu obuću, praktično nisu imali problema sa stopalima, a kako su prihvatili zapadnu kulturu, to znači uska cipela, visoka potpetica, praktično pučestolosti tih deformiteta približili su se zapadnom svetu, odnosno Evropi i Americi. Da. Ja se negde susrećem u svojoj okolini sa mišljenjem ako kupim veću obuću, porašćem i noga, raširit će mi se stopalo, spustit će mi se i tako dalje. I to su sve negde neki, sad ćete mi vi reći da li mitovi ili istina, ali koji kod nas generalno postoje i možda su i to razlozi zbog čega često napravimo grešku u odabiru. Pa, u principu, to je ovo na prvo pitanje kada se vratimo, kad krene deformitet stopala. Znači, normalno je da ta noga više ne može da stane u broj koji ste do sad nosili. Neko koji je nosio broj 37, 38 ili kod nas muškaraca 46, 47, normalno ako imate čukalj ili deformisano stopalo da ćete uzeti veći broj jer će vam više odgovarati. Tu dolazimo i do nasledja. Znači, ima ljudi koji kakvu god obuću da nose neće doći do deformiteta jer nemaju tu neku naslednu predispoziciju, odnosno baš moraju da budu uporne žene sa nekih 20 santimetara štikla i da to traje deseta godina da bi došlo do deformiteta. Sa druge strane imate ljude koji imaju genetsku sklonost, na primer jedan od poremeća, uslovno da nazovemo, to je više stanje koje se sreće kod određenog procenta ljudi, zove se generalizovana ligamentarna slabost. To se može već pripoznati kod dece kada mogu lako da pomenu mera iz globove malo više nego ostala deca. Znači, kod njih postoji velika predispozicija ne samo za deformitete stopala, nego, na primjer, kod kolena imaju povećanu učestvost luksacije čašica, odnosno patele. Tako da tu malo ima, kod nekoga može da utiče ta neadekvatna obuća, dok kod drugih ljudi, prosto, ako nemaju predispoziciju, baš moraju da budu uporni da bi nešto pokvarili na sebi. Što se tiče žena, pitala sam vas i ovako pre nego što smo ušli u direktan prenos, ali evo i sada, štik Dakle, se ne preporučuju. Uh, to teško. Zamrzat će me sve žene sveta. A sam tjela da pitam što je s baletankama? Pa baletanka, ajde, onako kada se gleda baletanka, uslovno neka anatomska obuća, jel te široka, udobna, direktno naleže na podlogu. Ali s druge strane, 
Sam sad sebi uskačem u reč. Nije toliko udobna. Tvrda je, neprijatna je za nošenje. I na kraju nismo mi navikli. Znači, ipak smo mi navikli donekle na udobniju, na mekšu obuću. Tako da, možda baletanka kad bi od početka nosili, što se kaže, od rođenja, od prohodavanja, bi nam bila neka idealna obuća. Ovako, mislim... Neka zlatna sredina. Zlatna sredina, jes. Koje ima najčešće probleme sa stopalima? Pa najčešće, pošto konkretno ja sam sa Vojnomedicinske akademije i nama je najveći broj pacijenata su odrasli. Znači, vrlo malo lečimo decu, imamo našu pediatriju, ali što se tiče hirurgije, uglavnom smo upićeni na dečije ustanove. To mi kažemo srednjovečne žene. Znači, negde oko 50-60... Žene su ispred muškaraca. Jeste. Imaju češće probleme. Sad tu se dolazi do toga da ipak i ta obuća, sad dolazimo do štikle, da visoke potpetice definitivno imaju ulogu. Postoje razne istraživanja koje kažu da do nekih dva santimetra štikla ili visoka potpetica, da to možemo da da samo stopalo, da kažemo, istrpi i da reguliše mičini. Već preko dva santimetra mnogo se opterećuje prednji deo stopala, znači naši prsti, u ovom slučaju palaci, može se povezati sa čukljima. Sad, postavili se pitanja, ja osta dok duža nisam odgovorio, za visoku potpicu se uvek i mojim pacijentkinjama, kažem, čak i posle operacije čuklja. Kada završim operativno lečenje, o svadbama i nekim velikim događajima, naravno da žena može da obuče visoku potpeticu, Jer eto, to je neki sastavni stil modernog života, ali to treba da bude ta neka proslava ili neko pojavljivanje od dva sata u svakodnevnom životu, nebitno da li je to kuća, odlazak na posao, znači ravna, udobna obuća. To je neki moj savjet. Još nešto, da li osim obuće nešto utiče na zdravo stopalo? Da li možda prekomerna kilaža može da utiče? Definitivno. Tu ne bi smeo da pričam, pošto sam se i ja malo ugojio, ali kilaža ne samo na stopalo. Znači, to isto pacijentima savjetujem. Kilaža utiče na čitav organizam. Znači, tu dođemo do internista i naših kardiologa, gde zaista prekomerna kilaža utiče na naš kardiovaskularni sistem, ali u velikoj meri utiče i na samu kičmu, utiče na naše kukove, kolena i naravno na stopala koji su praktično temelj našeg organizma. Tako da svakako jedan vid prevencije sem udobne obuće je i korekcija kilaša. Šta je to što deformitet stopala čini našem telu i zdravlju tela generalno, osim samog stopala, koliko i u kojoj meri utiče na primjer na zdravlje kičma? Pa u principu, sad po menu, možda onako nije najadekvatniji izraz, ali jese, znači naše stopalo je temelj organizma, nosi čitav naš organizam, nebitno je da li mi stojimo ili hodamo, praktično čitava težina se prenosi preko nekšeg stopala i sad vi ako uzmete da li je to čukalj, da li je ravno stopalo, da li je neka kombinacija, znači tu ima više deformiteta, ova dva su nekako najčešće, pa se najčešće pominju, vi ukoliko imate neadekvatan hod prouzrokovan stopalom, ukoliko imate, na primer, disbalans gde je jedno stopalo manje više normalno, drugo ravno, odmah možete da gledate kao na nekoj vagi, doći će znači do poremeća i na nivou kolena, na primer ravno stopalo je povezano sa krivljenjem stopala na unutra, samim tim dolazi ono što mi kažemo x noge, znači valgus, samim tim to se prenosi na kukove i na neki način i na kičmo, ali taj krug nije samo u jednom smeru. Isto tako i poremeće i kičme su u velikoj meri povezani sa poremećima stopala, naravno i sa drugim delovima našeg tela. Tako da, na primer, često bolovi u kičmi mogu da budu uzrok nekog kasnije deformiteta na stopalu ili oboljenja neurološka. Često mogu da budu primarni uzrok velikog broja. Pa pre emisije smo pričali o deformitetima prstiju. Na primer, često se kod tog deformiteta prstiju, nebitno da li su to čekićasti ili maljičasti kanđasti, može, ako se pravilno pacijent ispita, ukoliko neurolog odradi svoj deo posla, da se dođe da tu neki neurološki uzrok bio. Tako da, lečenje često, eto, tog stopala, koja je neka periferija, često vole da kažu da je mala hirurgija, nije samo od ortopeda. Znači, multidisciplinarni pristup. Treba i ortoped, i često fizijata, reumatolog, neurolog. Treba se posvetiti pažnje, pogotovo ukoliko je nešto komplikovano, jer najlakše je odraditi operaciju, ali treba naći i šta je osnovni uzrok da bi se i on lečio, naravno ukoliko je potrebna operacija, da se odradi operativno lečenje. Tu je i ona priča, tu se nekde vraćamo na priču s početka, da mi negde kao pacijenti nismo svesni koliko je značajno da možda prijavimo, da se obratimo na vreme i tako dalje i da možda mi ne pridajemo pažnju, pa ukoliko i odemo žaleći se na jedan problem, možda ne prijavimo da imamo problem sa stopalima, smatrajući to možda minornim i laički razmišljajući smatramo da možda to ne može da utiče, apsolutno da nismo povezani. Pa često može da bude, znači te promene na stopalu, često mogu da budu i neki prvi znak ozbiljnijih oboljenja koje apsolutno nisu vezane ne za stopalo, nego za ortopediju, već prosto posledica nekog oboljenja se prikaže na našem stopalu ili već 
Oleno Kuk. Vi ste nekdaj kroz razgovor nabrojali ovako već određen broj problema koji se javljaju. Šta možemo da kažemo? Dakle, sa kojim se ortopedskim problemima najčešće susreće? Pa ja u ordinaciji kada radim, da kažem, najčešći broj problema ukoliko govorimo o stopalu, to je čukalj ili halux valgus. Znači, čak sam negde pročitao u radovima, 10% populacije ima taj problem. Naravno, ne javljaju se svi lekaru, ne operišu se svi, ali 10% je mnogo. Znači, ako uzmemo da naša Srbija ima oko 7 miliona stanovnika, to dođe da imamo 700 hiljada ljudi sa čukljem. Znači, to je ozbiljan problem kojem treba posvetiti pažnju. S druge strane, kada tek krene, što smo rekli, znači kada čovek primeti, znači ne može niko da ne primeti da mu se palac polako krivi, tu se vraćamo na ono adekvatnu obuću, na adekvatan uložak, gde možda ne možemo da se vratimo korak u nazad, što neki nude svojim preparatima, ali možemo to ili zaustavimo ili usporimo. Ali, nažalost, meni u ordinaciju u najvećem broju slučajeva ljudi dolaze kada je već za uloški i adekvatnu obuću kasno gde mora da se ide na hirurgiju. E, sad malo će moje kolege hiruzi da mi zamere, ja obožavam svoj posao, obožavam operacije, ali u suštini hirurgija je na neki način i nužno zlo. Znači, treba ipak sve sprečiti, ako mora, nije problem da se uradi operacija. Znači, Sad nema malih operacija, svaka operacija nosi neki svoj rizik od komplikacije, ali ako je potrebno, treba se uraditi. Ali isto tako treba se vratiti u nazad i razmišljati kako da ne dođemo do operativnog lečenja. A da čega dovodi samo operacija? Koje su možda potencijalne komplikacije ili uopšte oporavak nakon operacije? Pa ajmo da krenemo do pozitivnog poravaka, do operacije. Što se tiče operacije, pošto smo krenuli o čuklju da pričamo, ajde, to je neka najčešća operacija što se tiče stopala. Tu smo absolvirali to što ste rekli, dakle, to je najviše modern način života. Najviše modern. Obuća. Obuća, sve ovo što smo pričali. Što se tiče same operacije čuklja, znači ima više operacija, ali ajde da kažemo te neke najčešće koje mi kažemo radimo na distalnom stopalu, znači na onom delu kostiju koje su brže prstima, bliže prstima. Pod prilike oporavak je do šest nedelja. Znači, nebitno da li je hod na peti ili sada postoje savremena ortoze, takozvane barukova cipela koja omogućava i pokretljivo, znači da pacijent nije vezan za krevet i za kuću. Nekih šest nedelja je taj period koji definitivno ljudi uvek interesuje kad mogu da se vrate poslu. Znači, trebalo bi šest nedelja biti, znači, mesec i po dana kuće, tek nakon toga se polako vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima. E sad, ukoliko imate malo veće deformitete ili deformitete koji možda nisu vezani za obuću, već za nasledđe, tu radimo neke malo komplikovanje operacije gde je potrebno i nošenje gipsa i da nema nikakvog oslonca na nogu. E tu je sad već oporavak, možda da bude dva pa i tri meseca. Govorimo o poravku dok se čovjek ne vrati normalnim aktivnostima u smislu da može normalno dode na svoj posao koji radi. Ukoliko su tu možda i sportke aktivnosti, pa onda to je još komplikovanije od svakodnevnih predpostavljanja još duže. Pa jeste, mada kod sportista, kada govorimo tu, naravno ima. Naprimer, imao sam, ja mislim, dva dečkića, futbalera koji su imali problem, koji je pre svega baziran bio na ravnom stopalu, ali onda se ogledao i sa problemom na samim prstovima, znači na palcu i na malom prstu. I njima je znači vrlo važno da se što pre vrate aktivnostima i ukoliko je moguće da se izbegne operativno lečenje. I, na primer, kod njih je bilo nošenje uložaka u... Sad, kod njih je problem naći adekvatan uložak za kopačku, jer je kopačka malo ipak komplikovana. Znači, kad nisu u kopačkama, može jedan uložak za kopačka, ipak neki drugi koji im je prilagođen sportu. I da kažem, kod njih je to lepo prošlo da nema operacija. Kod sportista je mnogo veći problem sa skočnim zglobom. Znači, on je mnogo više izložen riziku i povredama u sportu. Znači, to ja čak mislim negde da sam pročitao da su povrede, znači te distorzije skočnog zgloba, najčešća povreda inače. Znači, ne samo stopala i skočnog zgloba, nego inače ortopedska ili trauma je skočni zglob. Pogotovo sada što masa ljudi se bavi sportom, nebitno da li je to aktivno bavljanje sportom ili to ovo što mi svako voli malo da potrči, da vozi biciklo, da rekreativno odigra futbal ili košarku. Tako da je skočni zglob, tako je isto jedan veoma važan problem kome se često ne prida adekvatna važnost i opet se ljudi jave u nekoj kasnoj fazi kada malo je isključena mogućnost nekog adekvatnog neoperativnog lečenja. Tako da, eto, slučajno se dodirnu smo i toga, ali to je, na primjer, za omladinu i sportiste mnogo češći problem skočni zlob nego samo stopalo. Ali pričali smo o... Da li je operacija kad je reč o čukljevima trajno rešenje? E, sada, to je onako nezgodno pitanje gde vi sad pacijentima treba da kažete da ga operišete i ljudi uvek traže neku garanciju, što je normalno. Uglavnom bi trebalo da bude trajno rešenje, ali nemate samo jedan uzrok 
čuke. Znači ima više uzroka i tu je do nas kao hirurga ili ortopeda da prepoznamo pravi uzrok, te samim tim da njega rešimo i da ga rešimo na adekvatan način, znači da imamo adekvatan materijal, adekvatnu operaciju, pošto je sve to opisano veliki broj operacija. Znači po nekoj literaturi od 100 do 200 operacija za čukaj, po autoru je opisano, da kažemo danas se koriste njih deseta. Vrsta operacija. Vrsta operacija koje su autori sad neko seče kost na jedan način, neko na drugi. Tako da često argument onima koji su protiv operacije, pa kao imate 200 operacija, zašto radite? Znači, čim ih ima 200, nije adekvatno. Međutim, sada se to svelo ipak na par, do nekih desetak, možda i manje operacije, gde vi ako tačno znate gde je uzrok deformiteta, znači deformitet može da bude na spoju palca i stopala, može da bude u srednjem delu stopala, može da bude ravno stopalo. Sajim tim, ako vi operišete čukalja, niste čoveku rešili ravno stopalo, on će se vratiti jer je uzrok čuklja bilo to ravno stopalo. Znači, u principu treba se naći adekvatan uzrok i zajedno sa samim čukljem kada se ispravlja da se popravi i reši taj osnovni uzrok koji je doveo do te promene. I naravno, vraćamo se opet na ono i nakon toga adekvatno obuće. Da li svoje probleme mogu nastati u bilo kom trenutku života? U principu da. Da kažem, manje se bavimo decom, ali naravno dok učite i na kraju kada čitate radove, veliki broj radove posvećen upravo deci problemima kod dece. Znači, deca su ta koja treba da prohodaju, koje trebaju da uđu u život i često se već kod dece primete neki problemi, ali to nije sada vezano za ove probleme o kojima smo mi pričali u odraslom dobu. To je već nešto što je nasledđeno. Nebitno da li se radi o nasledđenom ravnom stopolu, pa čak i kod dece ima, ne toliko male, ali već kod omladine ima takozvani juvenilni ili mladalački haluks valgus koji je opet povezan sa nekim drugim problemima. Tako da u svakom dobu može da se sretne. Znači, kod dece je to uglavnom nasledno. Znači, imate u stopalu veliki broj kosti u 26, ako se računaju ove dve kosti pod kolenici, ima 28 kosti i sad u tom srednjem stopalu imaju dve, tri kosti koje na rođenju mogu da budu strasli. To mi zovemo tarzalna koalicija koja mogu da budu veliki uzrok problema, a veoma teško mogu da se prepoznaju. Znači, mora da se odradi adekvatan klinički pregled i diagnostika, a i negde da se ne prijemo puno pametni, da vam proradi malo mozak da može da bude to. Znači, morate ciljeno da tražite. Tako da ima tih uzroka kod dece mnogo, ali i kod odraslih. I onda pričali smo pre emisije, treba pomenuti i traumu. Znači, modern čovek je izložen velikom broju mogućnosti trauma. Tu je saobraćeni traumatizam, tu je industrijski traumatizam, tu je na kraju ovo što smo rekli, svakodnevno bavljanje sportom, pa tu imamo veliki broj preloma ili luksacija, odnosno iščašćenja stopala koje kasnije mogu da vode velikim problemima, znači degenerativnim promama, artrozama, bolovima koje na kraju čoveka sprečavaju da se bavi svojim normalnim aktivnostima, da normalno obavlja svoj posao. Kao i kada je reč o čukljevima i u razvijenom svetu je i porast velikog broja, odnosno veći je porast ravnih stopala. Kako je dolazi do ovog problema? Da li se opet vraćamo na onu priču i kako se rešava? Po principu, da. Znači, ravno stopalo je takođe jedan od deformiteta, problema, oboljenja koje se sve češće sreće ili mi više obraćamo pažnju. Uvek tu mora da se vidi ipak malo i medicina i diagnostika i sve napreduje i da kažemo ipak je doktor dostupni nego što je bio pre 50 ili 100 godina. Ravno stopalo jeste veliki problem. Kako kod dece, kao što smo pričali, znači gde je veoma bitno da dete lepo prohoda, da se lepo formira kako stopala, samim tim ovo što smo rekli preko kolena, kukova, kič, držanja. Znači, veoma je važno da se na vreme primeti da dete ima ravno stopalo, da se na vreme da kažem, uslovno leči. Ima ravnih stopala koje zaista možete izlečiti, ali ima gde vi upotrebom uložaka ili anatomske obuće možete da sprečite dalje deformitet stopala. Tako da je to jedan važan deo života kada roditelji trebaju dobrate pažnje, naravno lekari, pediatri kada deca idu na sistematske preglede. A s druge strane, u porastu i kod odraslih ljudi I neki od problema, sad malo on to čudno i rogobatno zvuči, ima jedan tu mišić u potkolenici, zove se zadnji tibijalni mišić, i on se sve češće prepoznaje kao uzrok ravnog stopala. E sada, tu opet dolazimo i do povrede, do onih distorzija, do uganuća skočnog zloba. Tu ima jedan veoma važan ligament sa unutrašnjim stanem stopala koji se zove spring ligament. Pa taj zadnji tibijalni mišić, on ga, mi kažemo, dinamički, znači on svojim vučom održava normalno stopalo. Ovo je opet spring ligament, drži tu jednu skočnu kost, 
u svojoj normalnoj poziciji i čak i dan danas se ljudi spore, znači naučnici koji se bave stopalom i skočnom zlobom, šta je starije koka ili jaja, da li je prvo pukao spring ligament, poslabio zadnji tibialni mišić ili oslabio zadnji tibialni mišić pod opterećenja, otišao taj spring ligament. Ali u suštini važno je i to na vreme prepoznati i, na primjer, taj spring ligament običnim šivenjem, znači uz pomoć igle i konca hiruškog, može da se reši. Nekada, ako ne može na taj način, postoje neke druge operativne metode koje mogu da reše problem i da ne dođe do ravnog stopala. Međutim, vama ljudi već dođu kada je stopala, ali bukvalno ravno, kada ono dodiruje podlogu i tada ste već ograničeni, tu teško može da pomogne obuća, tu teško mogu da pomogne, mi to kažemo, mekotkivne operacije. Tu već moraju da se rade ozbiljnije operacije, mi to zovemo osteotomije, pomeranje pete, pomeranje stopala, da bi se dobilo adekvatno stopalo koje je s jedne strane bezbolno i s druge strane da može da stane u normalnu obuću. Tako da definitivno taj problem jeste u porastu i opet se vraćamo na početak. Ne taj problem ne javljanja na vreme lekaru. Znači, za bilo šta, a pošto smo danas ovde zbog stopala, znači za stopalo, bilo šta kad primetite imaju ljudi koji je to posao i kojima treba da se obratite da vam pomogu. Evo dođemo pacijentu u ordinaciju, naravno, individualno je sve shodno problemu zbog koga je došao, ali kada je reč o pristupu i analizama u samom početku kako se uspostavlja diagnoza, šta je se potrebno raditi, dobro, pretpostavljam neke stvari se već vidi i golim okom, ali shodno nekim možda detaljnim analizama šta se preporučuje? Pa da vam kažem nešto to ono, kako stopali ortopedija, tako cela je medicina, to se učuješ na fakultetu, kako se pristupa pacijentu i kako se radi pregled, znači trebate malo slušati pacijent Prvo da on kaže šta je njegov problem. Znači, neko moje prvo pitanje pacijentima kad uđu u ordinaciju, a zašto vi dolazite? Koji je vaš problem? I glavnom će vam ljudi reći da je to, ako je stopalo, da je to neki bol u stopalu ili da je primetio čuka ili... Onda je vam važno da vidite to stopalo. Znači, mora čovek da se izuje, morate da pogledate, kao i bilo drugi koji deo tela da gledate, morate vi fizički da vidite, znači da odradite dobar klinički pregled. E onda posle toga, znači nešto prvo što možete da uraditi, što je praktično gotovo na istog dana, u istom satu, rengen. Znači vam je važno vidjeti rengen, da li tu postoje neke koštane promjene, kakve su one, da li postoji mogućnost lečenja. E onda dalje, ako niste sigurni, pogotovo kod ravnog stopa, dolazi ona magnetna rezonanca koja nam dobro prikazuje meka tkiva, znači tu možemo da vidimo ovo što sam pominio, taj mišić i taj ligament, da li su oni pukli, da li su oni oslabili. Do znači to je skener ili kako mi danas kažemo multislicni skener ili MSCT koji pokazuje promjene na kostima koje su isto kod ravnog stopa ali veoma važne. Naprimjer, skenerom se veoma lako uočava ono što smo rekli da su kosti srasle sa čim se čovek rodio, te tarzalne koalicije. I onda vi kad uradite skener onda ste mnogo pametni, vidite, ali treba i pomisliti i tražiti čoveku da se odreze. Znači, Ipak moderna medicina i tehnika, pre svega razvoj tehnike i tehnologije, nam je mnogo pomogao da sem korišćenja naših očiju i mozga da razmišljamo. Kad posumljamo na nesto, imamo veliki broj mogućnosti da utvrdimo čemu se radi. Pomenuli ste deformitete prstiju, naveli ste neke od najčešćih. Kako se rešavaju ovi problemi? Pa da vam kažem, oni su redko kada izolovani. Ima taj jedan problem sa drugim prstom na stopalu gde taj zglob koji spaja drugi prst sa stopalom je izložen, malo rogobatno zvuči, zove se monoartikularni artritis, gde znači zahvaćen samo taj zglob upalom i gde praktično dolazi do propadanja samog zgloba, njegove sinovi i neke, mi ga zakažemo, plantarna ploča, znači tabanska ploča koja normalno drži prst. Te dolazi do deformiteta koji ljudima najviše smeta. Znači, sem što je on deformisan kao čekičesti, također iskače od ostatka stopala, nalazi se iznad stopala i to ljudima, pre svega ženama, smeta i kod obuvanja. Ne možete normalno obuću da obučete i praktično kada do toga dođe, potrebno je operativno lečenje. Ali opet i taj problem je često skopčan sa čukljem. Deformiteti ovih ostalih malih prstiju mogu da budu izolovani, ali kao što sam rekao, često su povezani ili sa nekim neurološkim problemom ili sa nekom prethodnom povredom ili sa čukljem ili sa ravnim stopalom, te kada rešavate osnovni problem, naravno mora da se posveti i njima pažnja. Koliko god da ih mi zovemo mali prsti, oni su isto važni, veliki deo oslonca na stopalu ide i preko njih. Tako da postoje metode operativne kojima se taj problem rešava. Znači, ako je manji problem, što kažemo, manja operacija, ako je veći problem, malo zahtevnija operacija, ali nisu nerešava. 
rešavi problem. Znači, može se rešiti operativnim putem. Rekli ste da je donekle nasledneni faktor isto tu presudan kada se učite paritetima stopa. Jeste, uključeni. Znači, možete kao i kada ljudi dođu sa bolovim u kukovima ili bolovim u kolenima, često imate da to postoji u porodici. To je prosto neka naša genetika, neki naš kvalitet mekih tkiva, kostiju, hrskavice. Tu često dođemo do toga generalizovane ligamentarne slabosti koje su u suštini nasledđuju ili od oca ili od majke. Ja ne volim da kažem oboljenje, jer ako 20% ljudi to ima, nije lepo govoriti da su bolesni. To je samo jedan malo specifičniji, imaju veći objem pokreta od nas drugih, ali taj veći objem pokreta im daje predispoziciju da imaju probleme. Vraćam se opet na priču o najmlađima. Negde postoje istraživanje i podaci koji kažu da i sami roditelji utiču na pravilan rast i razvoj stopala kod dece. Time kada nekada preuranjeno žele da se naprave prvi pokret i koliko je opet obuća važna, a negde se prožimo kroz celu današnju temu koliko je od presudnog možda značaja adekvatna obuća, što kod najmlađih, što kod starih. Dakle, za svaku starostnu dobu. Dakle, Neke greške roditelji, šta je to što možda oni mogu da isprave kada je reč o... O stopalcima malim. Da. O stopalicima. Pa da vam kažem, tu ima svi mi roditelji, ja sam roditelj, imam dve čerkice, svi mi volimo da je naše dete, jel te, najbolje, najlepše, najpametnije, fizički najspremnije i onda u nekim stvarima malo žurimo ili očekujemo da se to pre desi. U suštini, ukoliko je dete zdravo, znači i fizički i mentalno, ona će i podići glavicu sa nekih tri meseca, sa šest meseci će moći da sedi, sa devet meseci će pokušati da se polako oslani, sa jedanest, dvanest meseci će prohodati. Znači, treba pustiti decu da normalno rastu, znači ne trebamo mi tu previše da se menjamo. Na kraju ja sam imao situaciju sa našom pedijatricom za stariju devojčicu, pa se mi zabrinuli roditelji, za Boga koristi još pelen. Ona je rekla, pa dete vam je zdravo i pravo, kaže, ste videli neko normalno dete da piški kakvi u pelenu. Tako je i ovo, znači koliko je dete normalno i fizički i psihički, nema razloga da normalno ne prohode. E sada, tu mi često pravimo grešku, bilo bi dobro da možemo kao ova plemena koja žive i dalje po prašumama da hodamo bosu i onda ne bi imali problem sa stopovom, ali pošto moderan čovjek mora da bude obuvena, pogotovo u Evropi gde mi živimo, klima je takva, da moramo da imamo dobru i garderobu i obuću, treba od početka obratiti pažnju da to budu adekvatne cipelice, anatomske cipelice, da ne govorimo o firmama, da ne bude reklama, ali roditelji vole da im deca jel te obuku patikice i jeste ono stvarno simpatično videti malog dečaka ili devojčicu u patikama, ali patika je nekako najlošija obuća za dete u tom periodu prohodavanja. I ne samo prohodavanja, onaj rani period osnovne škole, znači prečkolsko od prvog do četvrtog osnovne, tad se to stopalo najviše razvija. I tada treba ipak uložiti u dobru obuću. Znači, nebitno da li će to da bude obuća koja je kupljena u prodavnici ili koja je specijalno pravljena za vaše dete, sve zavisi. Ako je normalno stopal, naravno da nećete uzimati ovaj anatomsko obuću po meri vašeg deteta, ali treba uzeti kvalitetno. Tu nekako skloni smo da štedimo, a da potrošimo na drugim stvarima. U obuću treba kako kod odraslo, tako i kod dece. Da li te greške kod djece, nazove te greške, mogu kasnije da se odraze i tekako na stopala? To mogu, znači naravno ako djeti ima ravna stopala od početka i ukoliko roditelji ne obrate pažnju, ukoliko lekar na sistematskom pregledu ne obrati pažnju, to stopalo ne može samo od sebe da se u nekom periodu vrati u normalu. Znači, bit će, da kažemo, sve gori i gore. Deformite će vremenom da bude sve veći i veći. Sada deca su vrlo elastična, prilagodljiva. Znači, možda to neće da se ispolje ni u osnovne, ni u srednje škole, ali već kasnije sa nekih tridesetak, pogotovo u četrdeset godina, kreću ozbiljni problemi, degenerativne promene, propadanje hrskavice, bolovi, gde znači se plaća ono unazad što se nije obratila pažnja. Kada reču nam starima, da li za neke lakše stadijom problema mogu da pomognu i u kojoj meri uložci za cipale? Uložci svakako. Znači, uložci su nešto što rasterećuje stopalo. Sad svako treba da bude realan. Ako imamo normalno stopalo i ukoliko nemamo bolova, dobra obuća, kvalitetna obuća je sasvim dovoljna. Međutim, ukoliko već imate ravno stopalo, ukoliko imate bilo koji deformitet, trebate se obratiti. Znači, bilo ortopedu, bilo fizijatru, imaju ljudi čiji je to posao koji će vas posavetovati jer nisu ni svi uložci isti. Znači, imamo različite vrste uložaka za različite probleme na stopalo. I on će vas posavetovati koja vrsta uložaka je najbolja za vas i na taj način možda ne možemo da izlečimo, ali da smanjimo bolove, da usporimo proces, to sigurno možemo. 
Doktore, hvala na ovim savjetima. Hvala što smo negde zaista skrenuli pažnje kad je reč o preventivi, da ne dolazimo u situaciju da imamo problemu sa stopalima, a opet sa druge strane da smo iskrenuli pažnju da ukoliko problemi postoje, trk kod doktora, kod stručnog lica, da nas ne boli glava, da se sve reši na vreme. Hvala što ste bili moj gost danas. A hvala vam, poštovani gledalci na pažnji. Gledali ste misliju Bolje sprečiti, reprezni termin u 17 časova. Sutra sa vama je moja koleginica Ivana Nastasić i govorit će o problemima iz oblasti pedijatrije. Hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije zdravlje. Doviđenje.